బీజేపీ డివిజన్ అధ్యక్షులుగా రాజు శెట్టి గారు సేలింగంపల్లిలో అసలు ఏం చేస్తూ ఉన్నారు పార్టీ బలోపేతానికి అంటే ఏం చెప్తారు సేలింగంపల్లి డివిజన్ లో బీజేపీకి లీడర్ లేనా క్యాడర్ లేదా అంటే ఏం చెప్తారు జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికలకు సంబంధించి కార్పొరేటర్ రేస్ లో రాజు శెట్టి గారు ఉన్నారా అంటే ఏం చెప్తారు ఏంటి నిజంగా స్థానిక కార్పొరేటర్ గారు గల్లీల్లో కనిపించట్లేదా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఏమీ ముందుకు తీసుకువెళ్లట్లేదా అంటే ఏం చెప్తారు కేవలం విమర్శించాలని చెప్పే బీజేపీ పార్టీ తరఫున రాజు శెట్టి గారు ఇలా విమర్శిస్తూ ఉన్నారా అంటే ఏం చెప్తారు ఇవాళ మన ఫేస్ టు ఫేస్ కార్యక్రమంలో భాగంగా ప్రస్తుతం సేర్లింగంపల్లి నియోజకవర్గంలోని సేర్లింగంపల్లి డివిజన్లో ఉన్నాం సేర్లింగంపల్లి డివిజన్ అంటే నేను ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు హైటెక్ హంగులు ఎన్ని ఉన్నాయో బస్తీలు స్లమ్ ఏరియాలు కూడా అన్నే ఉన్నాయి అయితే ఈ డివిజన్కి సంబంధించి అధికార పార్టీ నాయకులు విఫలమయ్యారు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను ముందుకు తీసుకువెళ్ళటంలో అని చెప్పేసి బీజేపీ నాయకులు మొదటి నుంచి విమర్శిస్తూ ఉన్నారు ఇదే అంశంపై మనతో మాట్లాడేందుకు డివిజన్ అధ్యక్షులు బీజేపీ నుంచి రాజు శెట్టి గారు ఉన్నారు ఏంటి మరి కార్పొరేషన్ ఎన్నికలు జరిగి నాలుగున్నరేళ్లు గడిచిపోతూ ఉంది ఈ నాలుగున్నరేళ్లలో ఏం అభివృద్ధి నిజంగా జరగలేదా టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో స్థానిక కార్పొరేటర్ ఆధ్వర్యంలో అనేది బీజేపీ అధ్యక్షులు రాజు శెట్టి గారిని అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం సార్ ముందుగా నమస్తే ఏదైతే నేను ఇంట్రోలో చెప్పినట్టు హైటెక్ హంగులు కనపడతాయి ఇదే డివిజన్లో అదేవిధంగా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు గుర్తించిన నోటిఫైడ్ స్లమ్ములు కూడా ఇదే డివిజన్లో ఉన్నాయి సరే రాజకీయాల్లోకి వెళ్లే ముందు కరోనా విపత్కర పరిస్థితుల్లో మన ఇంటర్వ్యూ జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ కరోనాకి సంబంధించి బీజేపీ నాయకులు అసలు ఏం చేశారు ఈ డివిజన్లో పేద ప్రజలను ఆదుకోవటంలో అంటే ఏం చెప్తారు ఏ రోజైతే మొదటి రోజు నుంచి జనతా కర్ఫ్యూ దాని తెల్లారి నుంచి షేర్లింగంపల్లి పరిధిలో భారతీయ జనతా పార్టీ ఈ విపత్కర సమయాన్ని ప్రజల యొక్క ఈ బాధలను గమనించి మేమున్నాము అంటూ మా రాష్ట్ర నాయకత్వమే కానీ మా జిల్లా నాయకత్వమే కానీ వీళ్ళందరూ కలిసి మమ్మల్ని సన్నద్ధం చేస్తూ ఫీడ్ ద నీడ్ అనే ఒక ప్రోగ్రామ్తో మా జాతీయ అధ్యక్షులు జేపీ నడ్డా గారు రాష్ట్ర అధ్యక్షులు బండి సంజయ్ గారు పిలుపు మేరకు ప్రతి ఒక్కరూ ఒక ఐదు మందిని దత్తత తీసుకొని ఈ లాక్డౌన్ ఉన్నన్ని రోజులు వారికి ఆహారం అందించాలని ఒక పిలుపు ఇచ్చిన మేరకు ఆ పిలుపు మేరకు షెర్లింగంపల్లి వన్ నాట్ సిక్స్ డివిజన్లో ఆ రోజు నుంచి ఇప్పటి వరకు నిరంతరంగా ప్రతిరోజు పదిహేను వందల మందికి తక్కువ లేకుండా ప్రతిరోజు ఆహారం అందిస్తున్నాం ఈ షెర్లింగంపల్లి డివిజన్ పరిధిలో రాజీవ్ గృహకల్పలో ఐదు వందల మందికి పాపిరెడ్డి కాలనీలో ఐదు వందల మందికి మరి వ్యాంబే బస్తీలో ఐదు వందల మందికి పూర్తిగా మా పదిహేను వందల మందికి మధ్యాహ్నం భోజనం కింద ఆహారం అందిస్తున్నాం ఇవే కాకుండా అనేక సంస్థలతో టైఅప్ పెట్టుకొని మరియు మా భారతీయ జనతా పార్టీ సొంత నిధులతో అంటే మేము స్వచ్ఛందంగా ముందుకొచ్చి మా రాష్ట్ర నాయకత్వం కానీ మా కొంతమంది దాతలతో నిధులు వేసుకొని ఎంతోమందికి నిత్యావసర సరుకులు ఐదు కిలోల నుంచి పది కిలోల బియ్యం బియ్యం వరకు దాంట్లో నిత్యావసర నెలకు సరు సంబంధించే సరుకులన్నీ కూడా అందించడం జరిగింది ఇప్పటి వరకు మా దగ్గర మేము ఒక ఎనిమిది వేల మంది కుటుంబాలకు షేర్లింగంపల్లి ఈ పా తారానగర్ నుంచి మొదలుకొని గచ్చిబోలి డిఎల్ఎఫ్ వరకు మేము ఎంతోమంది పేదలకు నిత్యావసర సరుకులు కూడా అందించడం జరిగింది ఇవే కాకుండా మరి ప్రజలు ఈ సమయంలో కూడా కొన్ని ఇబ్బందులు పడుతున్న సందర్భంలో కూడా వారిని ఆర్థికంగా ఆదుకుంటూ ఆర్థికంగా ఆదుకుంటూ మరియు ఈ ఈ విపత్కర టైంలో కొంతమంది ప్రజా సమస్యలు కూడా నిరంతరం వస్తూ ఉంటుంటే కూడా ఎప్పుడు ప్రజల్లో మమేకం అవుతూ ఈ కరోనాతో మాకంటూ మేము కొన్ని ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటూ ప్రజల్లో మేము ముందుకెళ్ళినాం ప్రజలు మమ్మల్ని మంచిగా ఈ టైంలో ఒక కేవలం ఒకే ఒక పార్టీ ఉంది అది భారతీయ జనతా పార్టీ మాత్రమే ఆదుకుంటున్నదనే ఒక నా ఒక టాక్ కూడా ప్రజల్లో వెంటనే అది ఏర్పడడం జరిగింది వాళ్ళు కూడా మమ్మల్ని మంచిగా గుర్తించినారు అందరికీ మేము చాలామందికి మ్యాక్సిమం మ్యాక్సిమం ఇప్పటి వరకు అయితే హయ్యెస్ట్ షెర్లింగంపల్లి డివిజన్లో ఒక బీజేపీ మాత్రమే చాలా కుటుంబాలని నిత్యావసర సరుకులు ఇచ్చి ఆదుకున్నట్టు జరిగింది బీజేపీ డివిజన్ అధ్యక్షులుగా రాజు శెట్టి గారు సేలింగంపల్లిలో అసలు ఏం చేస్తూ ఉన్నారు పార్టీ బలోపేతానికి అంటే ఏం చెప్తారు భారతీయ జనతా పార్టీ ఒక కుటుంబ పార్టీ కాదు ఇది 
ఓ కుటుంబ వ్యవస్థగా ఏర్పడిన పార్టీ కాదు ఇది ప్రతి ఒక్కరికి అవకాశం ఉంటుంది చాలా చిన్న వయసులో నాకు పెద్ద బాధ్యతలని షెర్లింగంపల్లి డివిజన్ సుమారు చాలా ఉన్న కాన్స్టిట్యున్సీలో అతి డివిజన్ షెర్లింగంపల్లి డివిజన్ ఆ బాధ్యతలు నాపై నమ్మకంతో అప్పజెప్పినప్పటి నుంచి నేను జనరల్ సెక్రటరీగా ఉన్నప్పటి నుంచి నిరంతరం ప్రజల్లో గ్రౌండ్ వర్క్గా గ్రౌండ్లోనే ఉంటూ నిరంతరం ప్రజా సమస్యలను తెలుసుకుంటూ డ్రైనేజీ వ్యవస్థ డ్రైనేజ్ ప్రాబ్లమ్సే కానీ ఈ దోమల బెడద నుంచే కానీ మళ్ళీ స్వచ్ఛ భారత్ లాంటి కార్యక్రమాలు ఇవన్నీ చేసుకుంటూ కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా స్టార్ట్ చేసిన కొన్ని పథకాలను ప్రజల్లోకి తీసుకుంటూ వాళ్ళని లబ్ధిదారులు చేస్తూ ముందుకు తీసుకెళ్లాము ఎగ్జాంపుల్ ముద్రా లోన్స్ ఉన్నాయి షెర్లింగంపల్లి పరిధిలో కేంద్ర ప్రభుత్వం స్టార్ట్ ప్రతిష్టాత్మకంగా స్టార్ట్ చేసిన ఒక స్వయం ఉపాధి కార్యక్రమంలో ముద్రా లోన్ ఒకటి ఎంతో మంది మహిళలకి మేము ముద్రా లోన్స్ ఇప్పించి వాళ్ళని వాళ్ళ సొంత కాళ్ళ మీద నిలబడేటట్టుగా చేసి ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ అంటే చేతుల్లో చూపించే పార్టీగా ఇక్కడ మేము డివిజన్లో ఎదగగలిగినాం అట్లాగే దాదాపు మూడు వందల యాభై మందికి స్వచ్ఛ భారత్ కింద ఆరు బయట ఆరు బయట మరుగుదొడ్డికి వెళ్ళే వాళ్ళని వాళ్ళకి సో కేంద్ర ప్రభుత్వం నిధులు పన్నెండు వేల రూపాయలతో మేము వాళ్ళ సర్వే తీసుకొచ్చి మరి ఇక్కడ కమిషనర్ గారికి అప్పచెప్పడం వల్ల వాళ్ళందరికీ పన్నెండు వేల రూపాయలతో స్వచ్ఛ భారత్ కింద ఉచితంగా బాత్రూంలు కట్టించడం జరిగింది అవే కాకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రధానమంత్రి జీవన్ బీమా యోజన సురక్షా బీమా యోజన లాంటి యాక్సిడెంటల్ ఇన్సూరెన్స్లు కేవలం రూపాయి మూడు వందల ముప్పై రూపాయలతో స్కీమ్స్ నాలుగు లక్షల రూపాయల ఇన్సూరెన్స్ కార్యక్రమాన్ని పెద్ద ఎత్తున ప్రతి వాడవాడ గల్లీ గల్లీలో చాలా వరకు చాలా మందిని స్వయంగా మేమే అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చొని ఫార్మ్స్ని ఫిల్అప్ చేసి లబ్ధి ఆ రోజు వాళ్ళకి ఆ పథకం యొక్క విలువని చెప్పడం వల్ల ఇప్పుడు దురదృష్టంగా ఎవరైనా చనిపోతే కూడా మా దగ్గరకు వస్తే రెండు లక్షల రూపాయలు వాళ్ళకి బ్యాంక్ ద్వారా ఇప్పించడం జరుగుతుంది ఇట్లా కేంద్ర ప్రభుత్వం స్టార్ట్ చేసిన కొన్ని పథకాలని ప్రజల్లోకి తీసుకొస్తూ వాళ్ళతో మమేకం అవ్వడం వల్ల మేము లబ్ధి చేరడంలో ముందుండడంలో కాబ ఉన్నాం కాబట్టి ఇంకోటి ఈ ప్రధానమంత్రి ఉజ్వల స్కీమ్ కింద చాలామందికి ఈ ఫ్రీ ఉచితంగా గ్యాసులో దాదాపు ఒక ఈ డివిజన్ పరిధిలోనే మేము ఒక ఎనిమిది వందల మంది మహిళలకి ఎవరైతే గ్యాసు లేకుండా కట్టెల పొయ్యి మీద వండుకుంటున్న వాళ్ళు ఎస్ ఇది అర్బన్ అయినా కూడా చాలామంది కట్టెలకు వెళ్తూ ఉంటారు ఇక్కడ మాక్సిమం కర్ణాటక వాళ్ళే కానీ కొంతమంది ఒరిస్సా వాళ్ళు ఇక్కడ సెటిల్ అయిన వాళ్ళు కానీ మన తెలంగాణ వాళ్ళు కూడా వలస వచ్చిన వాళ్ళు ఇక్కడికి కట్టెల మీద వండుకుంటున్నది ఆ బాధ చూసి సుమారు ఎనిమిది వందల మందికి ఉచితంగా గ్యాస్ కనెక్షన్స్ ఫ్రీ గ్యాస్ కనెక్షన్స్ ఇప్పించడం జరిగింది ఇప్పటి వరకు ఇట్లా ప్రభుత్వం స్కీమ్స్ని ప్రజలకు తీసుకెళ్ళడం వల్ల ఓహో ఇక్కడ బీజేపీ పార్టీ ఉందా దీనికంటూ ఒక నాయకత్వం ఇక్కడ ఉంది వాళ్ళు కూడా ప్రత్యామ్నాయంగా ఉన్నారా అనే ప్రజల్లోకి మేము అదైతే తీసుకోగలిగినాం రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఏదైతే మేము ఒంటరిగా ఇక్కడ పోటీ చేయడం చేసినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు గమనీయంగా మీరు బాగా గమనించండి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఎంఏ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్కి తర్వాత పార్లమెంట్ ఎలక్షన్స్కి ఈ డివిజన్లో అత్యధికంగా ఓట్లు చాలా పెరిగినాయి అది మోదీ చరిష్మా కానీ కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకుంటున్న సాహసోపేతమైన నిర్ణయాలే కానీ యువత ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ వైపు చూస్తుంది మీరు బాగా గమనించండి స్ట్రజికల్ స్ట్రైక్సే కానీ మేక్ ఇన్ ఇండియా కింద ఈరోజు ఎన్నో కార్యక్రమాలు మోదీ తీసుకుంటున్న ప్రతి నిర్ణయాన్ని యువత ఈరోజు ముందుండి సపోర్ట్ చేస్తూ ఒక యువతగా నాకు ఇక్కడ షేర్లింగంపల్లిలో ఆ అవకాశం ఇవ్వడం వల్ల కూడా చాలామంది ఒక యంగ్ వాయిస్ ముందుకొచ్చి ప్రశ్నించే గలంగా ముందుకొచ్చాడు అనే అనే రీతిలో ప్రజలు యువకులు నాకు మంచి సపోర్ట్గా నిలబడడం వల్ల పనితనాన్ని చూసి నాకు షెర్లింగంపల్లి డివిజన్ బాధ్యతలు అప్పచెప్పటం మనం ఇప్పుడు ఈరోజు ఇక్కడ టీఆర్ఎస్ పార్టీకి ప్రత్యామ్నాయంగా ఒక బీజేపీ మాత్రమే ఉందని నేను బల్లగుర్తి మాత్రం చెప్పగలను నేను అది మీరు చాలా బలంగా గంట పదంగా చెప్తూ ఉన్నారు యువత చూపు బీజేపీ వైపే అందులోనూ మనం ఈ డివిజన్ విషయం కనుక ప్రస్తావించుకుంటే టీఆర్ఎస్ పార్టీ నేతలు ఒక విషయాన్ని చాలా స్పష్టంగా వాళ్ళు కూడా బలంగా చెప్తూ ఉన్నారు కేవలం ఇద్దరు ముగ్గురు నాయకులు మాత్రమే గల్లీలో కనిపిస్తూ ఉన్నారు యువకులు లేరు కేవలం ఆ ఇద్దరు ముగ్గురు లీడర్లే తప్ప బీజేపీ పార్టీకి అసలు ఈ డివిజన్లో క్యాడరే లేదు అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్తున్నారు కేవలం సేలింగంపల్లి డివిజన్లో బీజేపీకి లీడర్లేనా క్యాడర్ లేదా అంటే ఏం చెప్తారు భారతీయ జనతా పార్టీ కొన్ని ఒప్పుకోవాల్సినవి ఉన్నాయి పార్టీ రెండు వేల పద్దెనిమిదికి ముందు కొద్దిగా నాయకత్వం అంత ప్రతిష్ఠ స్ట్రాంగ్గా లేకపోవటం వల్ల కొద్దిగా వెనుకబడే ఉంది రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఏదైతే గజ్జల యోగానంద్ గారు షెర్లింగంపల్లి అసెంబ్లీకి ఎమ్మెల్యే క్యాండిడేట్గా రావటం అప్పటి
చాలా మంది జ్ఞానేంద్ర ప్రసాదే కానీ కసిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి కానీ నరేష్ కానీ చాలామంది ఉన్నారు వాళ్ళు ఎన్నో పోరాటాలు చేస్తున్నా కూడా క్యాడర్ అంతగా లేకపోవటం వల్ల కొద్దిగా వెనుకబడి ఉన్న విషయం అయితే వాస్తవం కానీ రెండు వేల పద్దెనిమిది తర్వాత సీన్ మారింది బాగా గమనించండి భారతీయ జనతా పార్టీ అనే ఒక పార్టీ ఉన్నదని చాలామందికి ఇక్కడ షెర్లింగంపల్లిలో అర్బన్ ఓటర్స్కి అయితే ఎడ్యుకేటెడ్కి అయితే తెలుసు కానీ కొద్దిగా ఈ ఇల్లిటరీసీగా ఉన్న వాళ్ళు కొద్దిగా పార్టీలకి అంతగా పట్టింపు లేని వాళ్ళకి నిజంగా తెలియలే ఎప్పుడైతే మేము డోర్ టు డోర్ క్యాంపెయిన్ ఏబిసిడి అనే ఒక సర్వే చేసుకుంటూ మేము ప్రజల్లోకి దగ్గరికి వెళ్ళామో అప్పుడు భారతీయ జనతా పార్టీ అనే ఒక పార్టీ ఉన్నదని మేము సొంతంగా ఇక్కడ ఎప్పుడైతే పోటీ చేసినప్పటి నుంచి ప్రజలకి చేరువయ్యాము ఆ రిజల్టే ఎంపీకి ఎంపీ ఎలక్షన్స్ అప్పుడు మంచి గమనీయమైన ఓటు పెరిగింది అయితే మీరు ఒకసారి బాగా గమనించాలి యువత షేర్లింగంపల్లిలో భారతీయ జనతా పార్టీ వైపే ఉంది ఇది సుస్పష్టం ఎందుకంటే వివిధ పార్టీలకు అతీతంగా ఎంపీ ఎలక్షన్స్లో ఓటు వేయడం జరిగింది మేము ప్రత్యామ్నాయంగా ఈ నియోజకవర్గంలోని అత్యధిక ఓట్లు తెచ్చు ఎంటైర్ పార్లమెంట్ కాన్స్టిట్యూన్స్లో ఎక్కువ ఓట్లు తెచ్చుకోవడం జరిగింది యువత ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీ వైపే ఎందుకు ఉంది అంటే మోదీ గారు తీసుకుంటున్న ప్రతిష్ఠ ఒక విప్లవాత్మకమైన నిర్ణయాలలో త్రీ సెవెంటీ ఆర్టికల్ రద్దే కానీ జమ్మూ కాశ్మీర్ అది అట్లాగే పాకిస్తాన్ పట్ల కఠిన వైఖ కఠిన వైఖరి చూపిస్తూ నువ్వు ఇటుకతో కొడితే నేను రాయితో కొడతా అనే ఒక సమాధానం చెప్తూ ఒక స్ట్రాంగ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఈ దేశానికి అవసరం భారతీయ జనతా పార్టీ దేశానికి ఎంతైనా అవసరం అనే ఒక మెసేజ్ ప్రజల్లో యువత ఈరోజు డిస్కషన్ చేసుకుంటున్నారు మరి మేము చాలా స్ట్రాంగ్గా చెప్పగలను ఎమ్మెల్యే నుంచి రెండు వేల పద్దెనిమిది నుంచి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఓటు బ్యాంకు పెరిగింది ఇప్పుడు రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి మీరు మళ్ళీ మధ్యలో వచ్చిన చాలా మున్సిపల్ కార్పొరేషన్స్ కూడా కైవసం చేసుకోవడం జరిగింది రాష్ట్రంలో ఇప్పుడు మేము చాలా స్ట్రాంగ్గా చెప్పగలుగుతున్నాం ఎందుకంటే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఇరవైలో ఇరవై ఒక్కటిలో జరిగే కార్పొరేషన్ ఎలక్షన్స్లో షేర్లింగం పల్లిలో జెండా అయితే పాతడం ఖాయం ఎందుకంటే ఎస్ నాయకత్వం యువత మా వైపు ఉంది చాలా స్ట్రాంగ్గా గ్రౌండ్లో తిరుగుతున్నాం గల్లీలో కాదు మేము ప్రతిరోజు ప్రజల్లో మేము ప్రజల్లో ఉన్నాము ప్రజల్లోతో తిరుగుతున్నాము కరోనా వచ్చిన పంచులు మేము ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎక్కడ మేము ఎక్కడ ఆగలేదు ప్రతిరోజు ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ ప్రజలకు అందుబాటులో ఉన్నాము సేవ చేసినాం ఈరోజు రేపు జరగబోయే కార్పొరేషన్ ఎలక్షన్స్లో మాత్రం ప్రజలు తగిన బుద్ధి చూపిస్తారు టీఆర్ఎస్ పార్టీకి అని నేను చెప్పగలను అంటే రాజు శెట్టి గారు మీరు చాలా బలంగా చెప్తూ ఉన్నారు లీడర్లే కాదు ఈ డివిజన్లో క్యాడర్ కూడా పెద్ద ఎత్తునే ఉంది యువకులందరూ మా వెంటున్నారని చెప్పి కానీ ఈ ఉన్న నాలుగురు ఐదుగురు ఎవరైతే పెద్ద లీడర్లుగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నారో డివిజన్లో అధ్యక్షులుగా మీరు కానివ్వండి మిగిలిన వాళ్ళు కానివ్వండి ఎన్నికలు వస్తున్నాయి కాబట్టి మాకంటే మాకు సీటు కావాలని చెప్పి ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నారు అంతర్గత కుమ్ములాటలు కూడా బీజేపీ పార్టీలో ఎంతో కొంత నడుస్తూ ఉన్నాయి ఈ డివిజన్కి సంబంధించి అని చెప్పి ఒక మాట వినిపిస్తుంది ఏంటి మీరు కూడా గట్టిగానే ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నారా రేపు జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికలకు సంబంధించి కార్పొరేటర్ రేస్లో రాజు శెట్టి గారు ఉన్నారా అంటే ఏం చెప్తారు స్పష్టంగా ఇదైతే పని చేసుకుంటూ పోవాలి టికెట్ అనేది ఎవరికి వచ్చినా స్థిరత ప్రజ్ఞలం కాబట్టి ఎవరికి వచ్చినా ఈ భుజాల మీద కూర్చోబెట్టుకొని పనిచేసే విధానం మరి ప్రత్యేకంగా భారతీయ జనతా పార్టీ క్యాడర్లోనే ఉంటుంది అంతర్గతంగా మాకు ఎట్లాంటి కుమ్ములాటలు ఏమీ లేవు అందరం ఏకతాటి పైనే ఉన్నాము భారతీయ జనతా పార్టీ ఒక స్ట్రాంగ్గా ఈసారి కొట్టాలనే ఉద్దేశం మీద ఎట్లాంటి చిన్న చిన్నవి ఉంటాయి కొన్ని పొరపాట్లు జరుగుతూ ఉంటాయేమో కానీ అయినా కూడా వి ఆర్ ఆల్ ఆజ్ వన్ ఫ్యామిలీ ఒక్క కుటుంబ వ్యవస్థగా వసుధైక కుటుంబంగా మేము ఎప్పటికీ మేము తలుస్తూ ఉంటాం కాబట్టి షెర్లింగంపల్లి డివిజన్లో కూడా ఎంత పెద్ద నాయకులు ఉన్నా కూడా అందరికీ అందరం కలిసికట్టుగా పనిచేస్తాము టికెట్ ఎవరికి వచ్చినా కూడా పోటీ చేస్తాం నాకు కూడా ఆశ తప్పకుండా ఉంటుంది ఐమ్ అన్ అంబిషియస్ పొలిటీషియన్ మ్యాన్ ఉంటుంది కానీ అదైతే ఇప్పుడే చెప్పలేము అగ్రనాయకత్వం ఆలోచించి మరి ఇక్కడ పనిచేసే వాళ్ళకి అవకాశం ఇస్తుంది వాళ్ళని అందరం కలుపుకొని ఎవరికి వచ్చినా కూడా మేము ముందుకెళ్ళి వాళ్ళని గెలిపించే ప్రయత్నమే చేస్తాం గెలుస్తాం కూడా ప్రస్తుతం ఈ డివిజన్లో సెట్టింగ్ కార్పొరేటర్గా రాఘం నాగేందర్ యాదవ్ గారు ఉన్నారు సుదీర్ఘ రాజకీయ ప్రస్థానం ఉన్న వ్యక్తిగా మనందరికీ ఆయన సుపరిచితులు ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు పెద్ద ఎత్తున కోట్లాది రూపాయల నిధులతో ఈరోజు సేర్లింగంపల్లి డివిజన్ని అభివృద్ధి పదంలో పరుగులు పెట్టిస్తానంటున్నారు పెట్టిస్తున్నాను రాబోయే రోజుల్లో మరింతగా అభివృద్ధి చేసి చూపిస్తానని చెప్పి ఆయన చాలా బలంగా చెప్తూ ఉన్నారు మీరేమో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు పెద్దగా సాగట్లేదని చెప్పి రోడ్ల మీదకి వచ్చి పోరాటాలు చేస్తూ ఉన్నారు ధర్నాలు
ప్రతిష్టాత్మకంగా బస్తీ బాట కార్యక్రమాలని ఒక కార్యక్రమాన్ని స్టార్ట్ చేసింది ఈ కార్యక్రమం ఎంటైర్ కాన్స్టిట్యున్సీలో మనము ప్రతిరోజు వారాంతంలో ప్రజలకు మమేకంగా ఉండాలి కలిసి ఉండాలి ప్రజల యొక్క బాధలను తెలుసుకోవాలని ఉద్దేశం మీద ఏ విధమైన బాధలు పడుతున్నారని చెప్పి బస్తీ బాట కార్యక్రమంలో మేము కలే తిరిగినాం మొత్తం బస్తీలు అన్నీ తిరిగినాం తిరిగితే అభివృద్ధి అభివృద్ధి అని ఏదైతే వీళ్ళు అంటున్నారో అది శూన్యం ఒకటైతే చెప్పగలను ఏదో సింగపూర్ చేస్తాను ఢల్లాస్ చేస్తానని పెద్ద పెద్ద ప్రగల్భాలు మాట్లాడే మాటలు మాట్లాడుతూ ఉంటారు మన రాష్ట్ర నాయకులే కానీ టీఆర్ఎస్ నాయకులు ఇక్కడ లోకల్లో ఉన్న కార్పొరేటర్ కానీ ఎమ్మెల్యే కానీ నేను ఒకటే మాట సింగపూర్లు మాకేమొద్దు మా ఆడోళ్ళు సింగులు పట్టుకోకుండా నడవకుండా చేస్తే బాగుండు అని నేను అనగలను ఎందుకంటే రోడ్ల మీద డ్రైనేజ్ ఏరులై పారుతున్నది పాపిరెడ్డి కాలనీలో గోపీనగర్లో మళ్ళీ పోతే గచ్చిపల్లి డిఎఫ్ డిఎల్ఎఫ్ లాంటి ఏరియాలో కూడా డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ అస్తవ్యస్తంగా తయారైపోయింది అమృత్ పథకం కింద కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎన్నో నిధులు ఇస్తున్నది మరి ఇది స్మార్ట్ సిటీగా ఎంచుకోబడిన ఈ సిటీలో కేంద్రం ఎన్నో కోట్ల రూపాయలు డబ్బులు ఇచ్చి మరి అండర్ యూజీడీ లైన్స్ కొత్తగా వేయమని ఒక స్మార్ట్ సిటీకి సంబంధించిన అమృత్ పథకంలో ఎన్నో నిధులు కేటాయించినా కూడా ఆ నిధులు ఎట్టుబోతాయి అని మేము అడగదలుచుకున్నాము ఇక్కడ అభివృద్ధి అంటున్నారు ఇది బడుగు బలహీన వర్గాలు ఉన్న ఎక్కువ బస్సులు లాంటి పాపిరెడ్డి కాలనీలో రెండు వేల పదిహేనులోనే బస్ ఒక అర్బన్ హెల్త్ సెంటర్ కేంద్ర ప్రభుత్వం శాంక్షన్ చేసింది మరి ఆజుగా ఆ అర్బన్ హెల్త్ సెంటర్ అంటే వీళ్ళ వీళ్ళ బస్సులో బస్తి దావకం అంటారండి బస్తి దావక లెట్ పోయే మరి పాపిరెడ్డి కాలనీలో రెండు వేల పదిహేనులో కేంద్ర ప్రభుత్వము అర్బన్ హెల్త్ సెంటర్ శాంక్షన్ చేసినప్పుడు మరి అర్బన్ హెల్త్ సెంటర్ ఇంతవరకు నోచుకోలేదే అలాగే మల్టీపర్పస్ ఫంక్షన్ అలా ఒకటి ఇక్కడ కడుతున్నారు అది ఎప్పుడు రెండు వేల పదహారులోనే ఎప్పుడో శాంక్షన్ అయింది ఇంకా పనులు నడుస్తున్నాయి ఎందుకు ఇన్ని అతనడుగుల పనులు అంటే మేము ప్రతిసారి బస్తీ బట్టలు చేసి గుర్తు చేసేంత వరకు గుర్తు రాదు మళ్ళీ తర్వాత తెల్లారి మేము బస్తీ బట్టలు చేసి ఏదో రిప్ర రిప్రజెంటేషను కంప్లైంట్లు ఇచ్చిన తర్వాత తెల్లారి వచ్చి ఏదో హంగామా చూస్తూ సృష్టించిపోతుంటారు మేము బస్తీ బట్ట చేసిన ఏరియాకి తెల్లారి మళ్ళా పోతారు ఈ అధికారులు అది ఏది కార్పొరేటరే కానీ ఎమ్మెల్యేలే కానీ అది ఎంతవరకు వెళ్ళింది ఎమ్మెల్యే కూడా మాట్లాడుకునే స్థాయికి వెళ్ళిపోయింది వీళ్ళని ఊపిరి ఆడనియకుండా చేస్తున్నాం కాబట్టి షెర్లింగం పల్లిలో ఇప్పుడు ఉన్న ఇప్పుడిప్పుడుగా ఏంటంటే ఇక లాస్ట్ ఎలక్షన్స్ దగ్గర పడుతున్నాయి కాబట్టి అది దగ్గరకు వస్తున్నాయి కాబట్టి నానా హంగామ సృష్టించి ఏదో ముందుకు వెళ్దామని వేల కోట్లు అంటున్నారు ఎన్ని కోట్లు తెచ్చినారు ఇక్కడ కేంద్ర ప్రభుత్వము షెర్లింగం మొత్తం తెలంగాణకి ఇప్పటి వరకు రెండు లక్షల యాభై వేల ఇల్లుల్ని ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన కింద కేటాయించింది సరే రాష్ట్రం అంతా పక్కకు పెట్టండి షేర్లింగంపల్లి నియోజకవర్గంలో సుమారు ఓటు బ్యాంకు మాత్రమే ఐదు లక్షల ఎనభై వేలు జనాభా అతిపెద్ద అతిపెద్ద వన్ ఆఫ్ ది ఇది మెట్రోపాలిటన్ సిటీగా అందరు ఒక మినీ భారత్ లాంటి షెర్లింగంపల్లిలో ఎంతోమంది నిరుపేదలు ఉన్నారు ఈ నిరుపేదలకి ఎక్కడ ఇల్లు ఎంతమందికి డబుల్ బెడ్రూమ్ల పో చెప్పినారు అది నేను అడగదలుచుకున్నా కేంద్ర ప్రభుత్వము ఇప్పటి వరకు ప్రతి ఇల్లుకి ఒక డ్వెల్కి ఒక ఇంటికి రెండు లక్షలు అర్బన్లో రెండు లక్షల రూపాయల వరకు నిధుల అప్ప చెప్పింది ఎక్కడ కన్స్ట్రక్షన్స్ అయినాయి ఎక్కడ మీరు లబ్ధి ధరలకి ఇచ్చినారు ఆరు సంవత్సరాలు అయిపోయి మీరు మనం అడుగుబడుతున్నాం ఎక్కడ మీరు అభి మీ నిరుపేదలకి ఇల్లు సహకారం కాదు సాటు లేదు సోటు లేదు పంట కాలు బయటకు వస్తుంది అన్న ముఖ్యమంత్రి కానీ వీళ్ళందరూ డబుల్ బెడ్రూమ్ నానా హంగామా సృష్టించారు కార్పొరేషన్ ఎలక్షన్స్లో నెల అయితే కార్పొరేషన్ ఎలక్షన్స్లో ప్రచారమే ముంగడ పెట్టుకొని డబుల్ బెడ్రూమ్లు ఇప్పిస్తాం డబుల్ బెడ్రూమ్లు ఇప్పిస్తాం చెప్పి దరఖాస్తులు తీసుకుపోయి ఇలాంటి ఎక్నాలజ్మెంట్లు తీసుకోకుండా కార్పొరేటర్ అభ్యర్థిగా వాళ్ళ ఆఫీస్లో పెట్టుకున్న అవి చిత్తకాయదలు అయిపోయినాయి ఎక్కడ డబుల్ బెడ్రూమ్లు ఎంతమందికి వచ్చినాయి ఏ నా ఏ నినాదంతో డబుల్ బెడ్రూమ్లు ఇప్పిస్తామని చెప్పి ఎంతమందికి ఇప్పించుండి ఇక్కడ స్థానిక కార్పొరేటర్ అని నేను అడగదలుచుకున్నా మళ్ళీ యూజీడీ లైన్స్ ఎక్కడ యూజీడీ లైన్స్ మీరు అని నాతో పాటు బస్తీ బాటకు ఒకసారి తీసుకోకపోతా మా బస్తీ బాట కార్యక్రమంలో ఎన్ని యూజీడీలు ఏరలై పారుతుంది మొత్తం అధ్వానంగా పరిస్థితి ఏర్పడింది షెర్లింగంపల్లి నియోజకవర్గంలో డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ అయితే పాత పాత డయా చిన్నగా ఉంది ఇప్పుడు కొత్త డయా నాసి రకమైన పనులు యూజీడీ లైన్లు వేస్తారు ఎట్లాంటి ఫంక్షనే కాదు వెంటనే టకటక ఏదో రోడ్ వేస్తున్నాం కదా అని చెప్పేసి తోవేసి అక్కడ డెస్తో కడతారు ఇసుకలేరు నాసి రకమైన పనులు ఒక లారీ పోయిందంటే కిందకు మునిగిపోతే మళ్ళా మొత్తం లైన్ లైన్ ఖరాబ్ అయిపోతుంది ఇట్లా ఎవరు ఇది కమిషన్ల దందాగా నడుస్తుంది కోర్టుల ఇక్కడ అంత అవినీతి పరమైపోయి షెర్లింగం పల్లిలో యూడిలనే కానీ ఈ మొత్తం అధ్వానం చేసిన రెండు షెర్లింగ్ గోపీనగర్ చెరువు అయితే ఎంత బాగుండేది మంచినీళ్ళు తాగే పరిస్థితి ఉండేది అక్కడ చిన్నప్పుడు మేము ఆడుకునే వాళ్ళం అక్కడ మొత్తం యూజీడీ లైన్లు వాటర్ అంతా తీసుకుపోయి ఆ డ్రైనేజ్ అంతా అలా
నేను మీ ముందు ప్రస్తావిస్తూ ఉన్నాను గత ఇంటర్వ్యూలో కార్పొరేటర్ గారు చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు గత పాలకుల నిర్లక్ష్యం వల్ల సరిగ్గా నీళ్లు కూడా వచ్చాయి కాదు సుమారు పది రోజులకు ఒకసారి వారానికి ఒకసారి నీళ్లు వచ్చే పరిస్థితి ఏదైతే మనం ఇప్పుడు కూర్చొని మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నామో పాపిరెడ్డి కాలనీ కానివ్వండి రాజు గృహకల్ప రాజు స్వగృహ ఈ కాలనీలు అన్నింటిలో కనీసం తాగేందుకు నీళ్లు కూడా ఉండే కాదు ఆయన వచ్చిన నాలుగేళ్లలో పెద్ద ఎత్తున బూస్టర్లు పెట్టించారు మూడు అంతస్తుల బిల్డింగ్ ఉంటే మూడు అంతస్తుకు కూడా నీళ్లు తీసుకువెళ్లగలిగిన ఘనత మాకు దక్కుతుంది అని చెప్పి ఆయన చాలా స్పష్టంగా చెప్తూ ఉన్నారు నీటి సమస్య విషయానికే వస్తే ఆయన పెద్ద ఎత్తున రిజర్వాయర్లు కట్టిస్తూ ఉన్నాము అని చెప్తూ ఉన్నారు ఓవర్ హెడ్ ట్యాంకులు రెడీ అవుతూ ఉన్నాయని చెప్తూ ఉన్నారు ఇదంతా అభివృద్ధి కాదా కేవలం విమర్శించాలని చెప్పే బీజేపీ పార్టీ తరఫున రాజు శెట్టి గారు ఇలా విమర్శిస్తూ ఉన్నారా అంటే ఏం చెప్తా మళ్ళీ చెప్తున్నా బస్తీ బాట కార్యక్రమంలో గోపీనగర్ ఏరియా కానీ పాపిరెడ్డి కాలనీలో కొన్ని బస్సులలో పోతే ప్రధానమైన సమస్యలో నీటి సమస్య కూడా ఒకటి నీటి ఎస్ లైన్లు పాత ప్రభుత్వం వేసిందా కొత్త ప్రభుత్వం వేసిందా అంటే నీటి సమస్య అంటే మనకు నిధులు పెరుగుతున్నాయి ట్యాక్సులు కడుతున్నాము ప్రభుత్వం తన పని చేయాలి కాబట్టి కార్యక్రమాలలో కొన్ని చేసినారు కానీ వ్యాంపే బస్తీ అయితే ఇంతవరకు వాళ్ళకి నీళ్ళు నీటి వ్యవస్థ లేదు ట్యాంకర్ల మీద ఆధారపడి ఉంటున్నారు గోపీనగర్ ఏరియాలో నీటి వ్యవస్థ ఇప్పుడు కూడా చాలా అధ్వానంగా ఉన్నది గోపీనగర్ ఏరియాలో మరి ఆ గెలిచి ఇప్పుడు మూడున్నర ఏళ్ళు ఇప్పుడు ప్రభు ఎమ్మెల్యే గెలిచి ఆయన ఆరేళ్ళు ఈయన ఇప్పుడు మూడున్నర ఏళ్ళు నాలుగేళ్ళు ఇప్పుడు ఇంకో మా అంటే ఇంకో ఆరు నెలలు ఉంది ఐదేళ్ళు అవబోస్తుంది మరి ఎక్కడ నీటి సమస్య ఎక్కడ ఎక్కడ కూడా తక్కడే ఉంది కదా ఇప్పుడు మీరు చూడండి గోపీనగర్ పోండి గోపీనగర్లో మేము బస్తి బస్తీ పడ్డలు చేస్తే బస్తీ పడ్డలు అదే ప్రాబ్లం వాటర్ రావట్లేదండి మాకు వారానికి ఒకసారి వస్తున్నాయి మూడు రోజులకు ఒకసారి వస్తున్నాయి నాలుగు రోజులకు ఒకసారి వస్తున్నాయి పాపిరెడ్డి కాలనీలో ఒక రోజు ఇడుస్తారు మళ్ళపోతే కొన్ని ఏరియాలు అంటే ఇప్పుడు ప్రతిపక్షంగా మా పాత్ర మేము పోషిస్తూ బస్తీ బాటలో ఒక ప్రభుత్వం మీద ప్రెషర్ తీసుకొస్తే వాటర్ అనేది శాంక్షన్ అయ్యాయి సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ దళిత బస్ ఉంది ఒకటి ఇక్కడ సున్నపోల్ ఏరియాలో ఉంటుంది వాళ్ళకి నీళ్ళే లేవు దాదాపు యాభై కుటుంబాలు ఉంటాయి లైన్ తొవ్వుతారు అక్కడ తొవ్వేసి అయిపోయినారు ఎక్కడ వాళ్ళకి ఇప్పటి వరకు ఇప్పుడు దాదాపు ఒక నాలుగైదు రిప్రజెంటేషన్లు ఇచ్చినాం ఎక్కడ పోయి మరి నీళ్ళు వాళ్ళకి ఆ కుటుంబాలు ఎటు పోవాలి ఆ బస్సు చిన్న బస్తు ఉంటుంది వాళ్ళకి నీళ్ళు లేవే మళ్ళపోతే గోపీనగర్లో నీళ్ళు రావట్లేదు వంచి నీళ్ళు వ్యాంబే బస్తులో దాదాపు ఒక పా సుమారు ఎనిమిది వందల ఫ్లాట్స్ ఉంటాయి అక్కడ వాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గర నీళ్ళు లేవే ఎస్ తప్పకుండా ప్ర ప్రతిపక్షంలో ఉన్నాం కాబట్టి తప్పును విమర్శిస్తాము చేయని పనిని చాతగాని పనులను మాత్రం తప్పకుండా విమర్శిస్తుంది పరం ఇదే సేలింగంపల్లి డివిజన్లో డోయన్స్ కాలనీ పక్కన ఉన్న ప్రాంతంలో సుమారు కోటి లీటర్ల రిజర్వాయర్లను నిర్మించామని చెప్పి స్థానిక కార్పొరేటర్ చెప్తూ ఉన్నారు దాంతోపాటు ఏదైతే మసీద్ బండ దగ్గరలో ఉన్న శ్రీరామ్ నగర్ కాలనీ ఏదైతే ఉందో ఆ కాలనీలో అసలు కనీసం ఎవరు పట్టించుకోలేదు ఇరవై ముప్పై ఏళ్ళుగా బీసీ బ్లాక్లు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి కూడా ఈ డివిజన్లోకే వస్తాయి వాళ్ళకి నీటి పైప్ లైన్ లేపించాము అవసరమైతే సొంత నిధులు కూడా ఖర్చు పెట్టి ముందుకు సాగుతున్నామని చెప్పి స్థానిక కార్పొరేటర్ చెప్తున్నారు అలానే వడ్డెర్ బస్తీ ఒకటి ఉంది వడ్డెర్ బస్తీలో కూడా కనీసం నీళ్లకు నోచుకునే పరిస్థితి లేదు గతంలో టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత నేను కార్పొరేటర్ అయిన తర్వాతే పెద్ద ఎత్తున పైప్ లైన్ లేపించాము వాళ్ళకి తాగేందుకు నీళ్ళు ఇస్తామంటూ ఉన్నారు ఎందుకు ఇంత రాద్ధాంతం చేస్తున్నారు వాళ్ళు అభివృద్ధి చేస్తూ ఉన్నారు కదా అంటే ఏం చెప్తారు ఒకటి నీటి సమస్య ఏదైతే ఆ ప్రధాన కొన్ని చోట్ల ప్రధానంగా ఉండే వాటిని ప్రభుత్వం తన పని చేసుకుంటూ పోయింది కాబట్టి ఒకటి పనులు మాత్రం నత్త నడకకు ఉండే భారతీయ జనతా పార్టీ ఏదైతే రెండేళ్ల కొట్లాటలో మేము రెండు వేల పదిహేడు నుంచి నీటి సమస్యల మీద శరీలింగంపల్లిలో ఒక ఉద్యమం లాగానే కార్యక్రమాలు చేసింది నమ్ముతారో నమ్మరో మేము హెచ్ఎండబ్ల్యూకి ఇప్పించిన రిప్రజెంటేషన్స్ ఒక యాభై ఫైళ్ళు ఉంటాయి మా దగ్గర నిరంతరం ప్రభుత్వంని ఒక ఎత్తు చూపుతూ ప్రభుత్వం వైపు నిధులు వస్తున్నాయి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తున్న నిధులు ఎటు పోతున్నాయి అమృత్ పథకంలో కూడా వాటర్ కనెక్షన్స్ ఇవ్వడం కూడా ఒక పథకం అది ఒక అభివృద్ధిలో భాగం అది మరి మేము నిరంతరం ఎత్తు చూపుతూ వచ్చినాం వీళ్ళంతకు వీళ్ళు ఏ రోజు ఇక్కడ ఉండి ఈయన ఉండి ముందు చేయాలి ముందు పడాలి ప్రజల సమస్యలు ముందు పడాలి ఎప్పుడు ప్రజల్లో తిరిగినోడికి ఏం ఏం ప్రజల సమస్యలు తెలుస్తాయి ప్రతిపక్షంగా మేము ప్రజల్లో తిరుగుతూ అనునిత్యం వాళ్ళతో ఉంటూ వాళ్ళ సమస్యలను తీసుకొచ్చి ఎత్తు చూపుతూ ప్రభుత్వం చేశాం కాబట్టి ఆ మాత్రమైన ఇప్పుడు నీళ్లు రాగలిగినాయి లేకపోతే ప్రతిపక్షంగా మ
అమృత పథకంలో నిధులే మేము రెండు వేల పదహారు నుంచి ఉద్యమం చేసినాం నీళ్ళ కోసం బస్తీ బాటలు చేసినాం బస్తీ కార్యక్రమాలు చేసినాం రిప్రజెంటేషన్ చెప్పినాయి కదా ఒక ఇరవై ముప్పై రిప్రజెంటేషన్స్ ఉన్నాయి మా దగ్గర ఇప్పటి వరకు అప్పుడే వాళ్ళలో చలనం వచ్చింది అప్పటి వరకు వాళ్ళలో చలనం రాలే ఇక్కడ కట్టించాలని ఇక్కడ నీళ్లు రావాలని వాళ్ళలో ఏమి అది లేదు గెలిచామా లేదా ఇంట్లో కూర్చున్న వాళ్ళంత వరకే మాత్రమే ఇక యూజ్డ్ ఇక నీళ్ళు ప్రతిసారిగా నీళ్ళు అంటే ఇక నీళ్ళు చెప్పుకొని ఇక నీళ్ళు ఒక్కటే తాగి కూర్చుంటారా పేదలకు రేషన్ కార్డులు వద్దా ఒక షేర్లింగం పల్లిలోనే నేను చెప్తా చిట్ట తీస్తే ఐదు వేల రేషన్ కార్డులు ఉన్నాయి నీళ్ళు ఒక్కటే కాదు కదా జీవన్ తిండి పోవాలి కదా ఐదు వేల మందికి కుటుంబాలకు ఇంతవరకు రేషన్ కార్డులు రాలేదే ప్రభుత్వం ఏర్పడి నుంచి ఒక్క రేషన్ కార్డు తీయు రేషన్ కార్డు తీయలేరు కొత్తవి ఎందుకంటే ఆ రేషన్ కార్డు మీద కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక బొమ్మ ఉంటుంది మోదీ బొమ్మ ఉంటే మళ్ళీ ఎక్కడ వీళ్ళకి పేరు వస్తుంది ఎందుకంటే రేషన్ కార్డు నిధులన్నీ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తున్నది కాబట్టి అది బహిరంగ మార్కెట్లో ఆ బియ్యం ముప్పై మూడు రూపాయలు ముప్పై రూ ముప్పై రెండు ఇరవై తొమ్మిది రూపాయలు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తుంది రెండు రూపాయలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక రూపాయి మన మనం లబ్ధిదారుడు ఇస్తున్నాడు అందుకే ఎక్కడ ఆ నిజాలన్నీ బయటపడతాయని చెప్పి కొత్త రేషన్ కార్డులు ఇస్తలేరు రేషన్ కార్డులు కూడా పేదలు చాలామంది ఉన్నారు కదా రాష్ట్రంలో ఈ డివిజన్ వరకే చెప్తున్న ఒక ఐదు వేల కుటుంబాలు ఉన్నాయండి ఇక్కడ పేదలు ఇంతవరకు రేషన్ కార్డులు రాలేదు వాళ్ళకి ఈ డివిజన్ విషయాలే మనం మాట్లాడుకున్నట్టు అయితే అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజీ విషయం గురించి మీరు నొక్కి ఒక్క నుంచి చెప్తూ ఉన్నారు గతంలో ఎలా ఉండేది నేను వచ్చిన తర్వాత ఎలా ఉంది అనేది ప్రజలు చూస్తూ ఉన్నారు ఆ విషయం ఈ బీజేపీ ప్రతిపక్ష నాయకుల కళ్ళకి కనపడట్లేదా అని చెప్పి ఇదే కార్పొరేటర్ గారు ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నారు గతంలో చిన్న చిన్న లైన్లు ఉండేవి వాటిని మళ్ళీ తవ్వి కొంచెం లైన్లు పెద్ద చేసి అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజీ వ్యవస్థను కూడా సాధ్యమైనంత వరకు కోట్లాది రూపాయల నిధులు తెచ్చి బాగు చేస్తున్నామని చెప్పి కార్పొరేటర్ గారు చెప్తున్నారు సరే మేము వచ్చేటప్పుడు కూడా చూసాం కొన్ని చోట్ల పొంగి పొరులుతూ ఉన్న మాట వాస్తవమే కానీ గత పాలకులు ముప్పై నలభై ఏళ్ళుగా పట్టించుకొని కేవలం నాలుగైదు సంవత్సరాల్లో అవుతుంది అంటే ఎలా సాధ్యమవుతుంది అనేది కార్పొరేటర్ గారు ప్రశ్నిస్తున్నమాట రాష్ట్రం సాధించుకున్నప్పుడు మిగులు బడ్జెట్ తెచ్చుకున్న తర్వాత అప్పుల రాష్ట్రంగా తయారైపోయింది మళ్ళీ చెప్తున్నా మళ్ళీ మళ్ళీ స్మార్ట్ సిటీగా ఎంచుకోబడ్డ కేంద్రం ఒక హైదరాబాద్ సిటీకి స్మా నిధులు కేంద్ర ప్రభుత్వం అందిస్తుంది యూజీడీ లైన్లు ఏమని కొత్తగా డబ్బులు ఇచ్చి వీళ్ళకి పంపిస్తే అవి కేంద్ర నిధులు పూర్తిగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొద్దిగా కొద్దిగా షేర్ వేస్తుంది మ్యాక్సిమం టు మ్యాక్సిమం ఇవి కేంద్ర ప్రభుత్వం నిధులు అమృత్ పథకంలోని నిధులు మరి యూజీడీ లైన్లు వెయ్యమని వేస్తే నాసి రకంతో కూడిన ఒక్క లారీ ఇసుక టిప్పర్ లారీ ఆ రోడ్డు మీదకి వెళ్ళిపోతే కుంగిపోతున్నాయి వేస్తున్నారు కానీ కుంగిపోతున్నాయి బాగుంటే లైన్ ఎందుకు బొంగుతుంది ఎక్కడ ఎక్కడ లోపం జరిగింది ఎక్కడ అంటే వర్క్ ఇన్స్పెక్టర్స్లో తప్ప లేకపోతే ఎంచుకున్న ప్రజాప్రతినిధులు చేస్తున్న వర్క్లను ఇన్స్పెక్షన్ చేయకపోవటంలోన ఎక్కడ డ్రైనేజు ఏరులై పారుతుంది పాపిరెడ్డి కాలనీ షేరులింగంపల్లి డివిజన్లో గోపీనగర్లో బస్తీ బాటలో విపరీతమైన శాంటమేర్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ వెనుక మరి దారుణంగా ఒక మంచి గేటెడ్ కమ్యూనిటీ దూబే పక్కన కూడా డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ దారుణంగా ఉందంటే అర్థం చేసుకోండి గేటెడ్ కమ్యూనిటీస్ లాంటి ఏరియాలో కూడా మీరు పోండి బొటానికల్ రోడ్ ఒకసారి నాతో రండి ఒకసారి బొటానికల్ గార్డెన్ రోడ్డు మీద వెళ్తుంటే యూజ్డ్ లేని ఎంత దారుణంగా ఉంది ఎక్కడ పో ఎట్లా పొంగిపోతుంటుందో మీరు చూద్దురు కానీ అతి దారుణంగా యూజ్డ్ లైన్ ఏదో నామమాత్రం వేస్తున్నామే కానీ నాసి రకంగా ఒక క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేయకుండా కమిషన్లు కకృతి పడి ఉన్న యూజ్డ్ లైన్లు మళ్ళా అధ్వానంగా తయారు చేసి అవి దారుణంగా పొంగిపోర్ల పొంగిపోతున్నాయి ఈ షెర్లింగంపల్లి డివిజన్లో ఇప్పుడు మీరు ఒక విషయాన్ని ప్రస్తావించారు స్థానిక కార్పొరేటర్ అసలు ప్రజల్లో అందుబాటులో ఉండరు ఇంటికే పరిమితం అవుతారని చెప్పి మీరు చెప్తున్నారు కానీ కార్పొరేటర్ గారు ఆఫీసు ఈ డివిజన్కి మధ్యలో ఉంది రోజు కార్యాలయానికి కార్పొరేటర్ గారు వస్తారు వందల మంది వాళ్ళ అప్లికేషన్ తీసుకొని అదే కార్పొరేటర్ కార్యాలయానికి వెళ్తారు కార్పొరేటర్ గారు అందుబాటులో ఉంటారు కదా ఎందుకు మీరు ఇలాంటి ఆరోపణలు చేస్తూ ఉన్నారు ఆయన అందుబాటులో ఉండరు ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళరు అని చెప్పి మేము కూడా చూస్తున్నాం నిజంగా చెప్పండి వాస్తవంగా స్థానిక కార్పొరేటర్ రాగం నాగేందర్ యాదవ్ గారు ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండరా అంటే ఏం చెప్తా ఉండరనే చెప్తా ఎందుకంటే గెలిచినప్పటి నుంచి ఇగో ఇప్పుడు ఇగో ఈ మొన్న ఒక పది రోజుల నుంచి బయటకొచ్చారు కానీ కోవిడ్ టైంలో ఎక్కడ ఉన్నారండి ఆయన డివిజన్లో ప్రజలు లాక్డౌన్ వల్ల ఎన్నో ఇబ్బందులు పడుతూ ఉంటుంటే ఎక్కడ కదా ఎక్కడ పోయినారు మన గెలిచిన కార్పొరేటర్ గారు ఎక్కడ ఉన్నారు
మేము భారతే మేము అనుకున్నాం ప్రజలని ఇక్కడ షేర్లింగ్ కంపెనీలా నిత్యావసర సరుకులు ఇచ్చి మేము అనుకున్నాం ఇప్పటివరకు ఎనిమిది వేల కుటుంబాలకి ప్రతిరోజు పదిహేను వందల మందికి తిండి ఇస్తూ మరి ఎక్కడ ఉన్నారు ఆయన ఏ రోజు వచ్చినారు ఆయన నిత్యం అందుబాటులో ఉంటున్నారా మీరు అంటున్నారు ఏదో ఒకసారి రెండు మూడు సార్లు పోయేద్దాం పని మన కార్పొరేట్ ఆఫీస్కి ఏ ఒక్కసారి రెండు సార్లు ఉంటే ఉంటారు ఆయన దేనికి వాళ్ళ యొక్క అనుచరులు వచ్చి కూర్చోటానికి అది ఒక అడ్డాగా మారింది అది కానీ ప్రజల సమస్యలు ఎక్కడ తీర్చడానికి తీర్చడంలో వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు రారు ఆయన ఇగో ఇప్పుడు ఇప్పుడు వస్తుంది ఎందుకంటే ఎలక్షన్స్ దగ్గరకు వస్తున్నాయి కదా ఎలక్షన్స్ ఇప్పుడు ఇంకో కారు నెలలు అయితే ఎలక్షన్స్ కదా ఇగో ఇప్పుడు వస్తారు ఇప్పుడు వచ్చి నానా హంగామా సృష్టిస్తారు వాళ్ళు గెలిచిన నాలుగు నాలుగు నాలుగేళ్ల నుంచి వెళ్ళి ఎక్కడ ప్రజల్లో ఎక్కడ కనబడలేదు ఆయన ఏంది ఎక్కడైనా రోడ్డు శాంక్షన్ ఎంత వచ్చు కొబ్బరికాయ కొట్టి ఒక సో ఫోటో దిగి సోషల్ మీడియాలో వైరల్ చేయడం అంతవరకు మాత్రమే కానీ మరి ఆ సమస్యలు కూడా ఎట్లా మేము బస్తీ బార్డర్లలో తిరిగి ఈ హౌస్ నెంబర్ టు ఈ హౌస్ నెంబర్ రోడ్డు కావాలి ఈ హౌస్ నెంబర్ టు ఈ హౌస్ నెంబర్ యూజీడీ లైన్ కావాలి ఇక్కడ బస్తీ బస్తీ దావకన కావాలి ఇక్కడ మనం మస్కిటో అవి ఉండాలని రిప్రజెంటేషన్స్ ఏ ఏ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించి నా డిపార్ట్మెంట్కి రిప్రజెంటేషన్ తయారు చేసి ఆయా డిపార్ట్మెంట్స్కి మేము అప్ప చెప్తే అప్పుడు శాంక్షన్ అయిన వాటి కోసం కొబ్బరికాయలు కొట్టడానికి వచ్చి మాత్రమే బయట కనబడతాడు కానీ ఇక గెలిచిన కార్పొరేటర్ ప్రజల సమస్యలు ఉన్నాయా మరి ఏం బాధపడుతున్నారు అనేది మాత్రం వాళ్ళు ఎప్పుడే ఏ రోజు ప్రజల్లో తిరిగి సమస్యలు తెలుసుకున్న వాడు అయితే ఎందుకు షేర్లింగం పల్లిలా ఆ రేషన్ కార్డులు లేక ఇబ్బంది పడతారు ఎందుకు షేర్లింగం పల్లిలా పేదరికం ఇంకా అట్లాగే బస్ బస్తీ దావకన రాకుండా మీ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్కి డబ్బులు ఎక్కువ వెచ్చి ఇచ్చడం జరుగుతున్నది మరి కనిపించేవాడైతే వాళ్ళ సమస్యలు తెలుసుకోవాలి కదా కల్పించేవాడైతే మరి వాళ్ళకి డబుల్ బెడ్రూమ్లు వెంటనే శాంక్షన్ చేసుకునేలాగా కొట్లాడాలా కదా గెలిచిన ఎమ్మెల్యేతో ఆ షేర్లింగంపల్లి నియోజకవర్గంలో ప్రభుత్వం అది ప్రభుత్వం డిగ్రీ కాలేజ్ లేకపోయింది అక్కడ రెండు క్లాసులలో కూర్చోబెట్టుకొని ఎనిమిది గ్రూపులను చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఒకసారి వెళ్ళి చూడండి మరి మీ గనబట్టడం లక్షల కోట్ల రూపాయల ట్యాక్స్లు అందిస్తున్న డివిజన్ ఏదైనా ఉందంటే ఎంటైర్ వన్ ఫిఫ్టీ డివిజన్లో షేర్లింగంపల్లి వన్ నాట్ సిక్స్ ఆ టాప్లో నిల్చుంటుంది ఏది వివిధ రూపాయల ట్యాక్సులు ప్రాపర్టీ ట్యాక్సే కానీ అది ఎంటర్టైన్మెంట్ ట్యాక్సే కానీ అది అడ్వర్టైజ్మెంట్ ట్యాక్సే కానీ సెస్సే కానీ స్వచ్ఛ భారత సెస్సే కానీ వందల కోట్ల రూపాయలు టాప్ వన్ నాట్ ఫిఫ్టీ డివిజన్లో వన్ నాట్ సిక్స్ డివిజన్ ఇస్తుంటే వందల కోట్ల రూపాయలు ఎటు పోతున్నాయని నేను ప్రశ్నిస్తున్నా ఈరోజు ఏది పది ఇరవై కోట్లతో చేసిన అభివృద్ధి ఎటు పోతుంది మేము ప్రతి సంవత్సరం ఈ షేర్లింగం పల్లి ఇప్పటి వరకు మేము ఒకసారి ట్యాక్స్ రూపంలో చూస్తే వెయ్యి కోట్ల రూపాయలు ఈ షేర్లింగం పల్లి డివిజన్ ఇప్పటి వరకు అందించింది వెయ్యి కోట్ల పనులు జరిగినాయా కనీసం రెండు వందల కోట్ల రూపాయల పనులు జరిగినాయా అని ఈరోజు నేను ప్రశ్నిస్తున్నా మనం ఇప్పుడు పాపరేట్ కాలనీ ప్రాంతంలో కూర్చొని ఇంటర్వ్యూ చేసుకుంటూ ఉన్నాం గత ఎన్నికల సమయంలో రాగం నాగేందర్ యాదవ్ గారు చాలామంది పేద పిల్లలను చూసి ఆయన ఏకంగా ఒక గవర్నమెంట్ స్కూల్ని కూడా సొంత నిధులతో కట్టించారు సుమారు ముప్పై ఐదు లక్షల రూపాయల నిధులతో స్కూల్ కట్టించారు సుమారు నాలుగు వందల మంది విద్యార్థులు అందులో చదువుకుంటూ ఉన్నారు అందులో ఉన్న టీచర్లకు కూడా ఆయనే సొంతంగా శాలరీలు ఇస్తూ ఉన్న పరిస్థితి నిజంగా ప్రజల గురించి పట్టించుకునే వ్యక్తి అయితే ఇవన్నీ ఎందుకు చేస్తారు అంటే ఏం చెప్తాం అక్కడ ఏదైతే సురభి కాలనీలో ఎస్ ఒక స్కూల్ అయితే కట్టించడం అంటే అవి సొంత నిధులా ఇంకో నిధులా కాకుండా అక్కడైతే ఇది వరకు ఒక ప్రభుత్వ పాఠశాల శాంక్షన్లో అయితే ఉండడం అయితే ఉంది ఇది వరకు ఉండేది దాన్ని రీమోడల్ చేసి దాన్ని రీజి డిజైన్ చేసి కొద్దిగా పెద్దగా చేయడం జరిగింది దాంట్లో స్థానికంగా ఉన్న వాళ్ళందరూ దాంట్లో చదువుకుంటున్నారు కొద్దిగా ఈ సిఎస్ఆర్ ఫండ్స్ బాగా రావడం వల్ల ఒక మల్టీ నేషనల్ కంపెనీస్ వాటి ఆ స్కూల్ని దత్త తీసుకోవటం నిరంతరం వాళ్ళే శాలరీ ఇవ్వటం ఇది నేను ఆన్ రికార్డ్ చెప్పగలను మల్టీ నేషనల్ కంపెనీస్ మాత్రమే ఆ స్కూల్ని ఆదుకుంది ఆ కంపెనీస్ మాత్రమే శాలరీలు ఇస్తున్నాయి ఆ కంపెనీసే స్కూల్ యొక్క పూర్తి బాధ్యతలను తీసుకొని స్కూల్ కావాల్సిన యొక్క వస్తువులు అనేటిని వాళ్ళే సమకూరుస్తున్నారు మరి ఈయన ఏం చేసిండు ఈయనేది ఏముందాడా అంటే ఆ స్కూల్ కట్టించిందే నేను అని చెప్పి కార్పొరేటర్ రాగం నాగేందర్ యాదవ్ గారు స్పష్టంగా చెప్తూ ఉన్నారు దానికి సుమారు నలభై లక్షల వరకు ముప్పై ఐదు నుంచి నలభై ఐదు లక్షల వరకు ఖర్చు అయింది అసలు ఆ స్కూలే కట్టించకపోతే ఈ విద్యార్థులందరూ చదువుకునే పరిస్థితి లేదు కదా పాపం పేద పిల్లలు అనేది ఆయన వర్షన్ మళ్ళీ చెప్తున్నా ఒకసారి ఆ స్కూల్ దగ్గరికి పోదాం మనము ఆ స్కూల్ మీద చూద్దాం ఇట్ వాజ్ అడాప్టెడ్ బై అ మల్టీనేషనల్ కంపెనీ వాళ్ళు
బ్రిడ్జ్ దగ్గర ఉన్న స్కూల్ని సియాంట్ కంపెనీ ఒకటి అడాప్ట్ చేసుకుంది అట్లా ప్రతి స్కూల్ని హైదరాబాద్ జోన్లో అడాప్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది ఆ కోవాలోనే సుర సంద సురభి కాలనీలో ఉన్న స్కూల్ని ఒక మల్టీనేషనల్ కంపెనీ అడాప్ట్ చేసుకొని అభివృద్ధి చేసి ఇప్పటికి కూడా టీచర్ల యొక్క శాలరీలు ఆ మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ మాత్రమే కడుతున్నాయి ఇది మళ్ళా రికార్డుగా చెప్తున్నా అంటే సార్ ఇక్కడ ఒక విషయం ఇంత పెద్ద నియోజకవర్గంలో మల్టీనేషనల్ కంపెనీలు ఉన్న అన్న మాట వాస్తవం కానీ సిఎస్ఆర్ ఫండ్స్ ఈ డివిజన్కి తీసుకురావటంలో కార్పొరేటర్ గారు చొరవ ఉండబట్టే కదా ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి అనేది నా ప్రశ్న ఇది హాస్యాస్పదం మరి నవ్వుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఏ కంపెనీ పోయింది ఆయన ఇప్పటివరకు ఏ కం అంటే ఏ కంపెనీ దగ్గరికి వెళ్ళి తీసుకొచ్చి మాట్లాడినారు కంపెనీస్ తమంత తాము సిఎస్ఆర్ ఫండ్స్తో వాళ్ళ సిఎస్ఆర్ యాజమాన్యం కంపెనీస్ వాళ్ళ ఫండ్స్ ఉన్నాయని చెప్పి స్కూల్ దగ్గరికి చేరుతాయి ఇట్ వాజ్ వీ ఫస్ట్ టైం నేను బ్రిడ్జ్ దగ్గర ఉన్న స్కూల్లో ఉచితంగా రెండు సంవత్సరాలు టీచ్ చేసిన ఐమ్ ఎ టీచర్ బై ప్రొఫెషన్ నేను టెన్త్ క్లాస్ వాళ్ళకి ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ మ్యాథ్స్ టీచ్ చేస్తా నేను ఉన్నాను కాబట్టి నాకు తెలుసు ఆ సిఆర్ ఫండ్స్ సిఎస్ఆర్ ఫండ్స్ ఎట్లా వస్తాయని ఇక్కడ వీళ్ళు చేసింది ఏం లేదండి నేను నిజంగా చెప్తున్నా సిఎస్ఆర్ ఫండ్స్ కంపెనీస్ మాత్రమే తమంత తాము స్కూల్స్ ప్రిన్సిపల్స్ హెడ్ మాస్టర్స్ దగ్గరికి రీచ్ అయ్యి మీ దగ్గర ఈ స్కూల్లో రీసోర్సెస్ ఏమేమి తక్కువున్నాయి ఏం తక్కువున్నాయి ఏమేమి కావాలి అని వాళ్ళు అడిగినప్పుడు ఆ స్కూల్ హెడ్ మాస్టర్గా ఆయన బెంచ్లు ఇట్లా స్టేషనరీ మెటీరియల్ సార్ ఇట్లా పలానా ఒక స్లాబ్ వేయాలి స్ట్రెంగ్త్ పెరిగింది అని చెప్పి వీళ్ళు ప్రపోజల్స్ పెడితే ఆ ప్రపోజల్స్ వాళ్ళు శాంక్షన్ చేసి వాళ్ళంతా వాళ్ళు ఇక్కడ డెవలప్ చేయడం జరిగింది కానీ ఈయనంత మాత్రం ఈయన పోయి నేను సిఎస్ఆర్ ఫండ్స్ తీసుకొచ్చింది ఒక్కడ చెప్పమానండి ఇక్కడ మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ దే డోంట్ ఎంటర్టైన్ పాలిటిక్స్ హియర్ మేము మళ్ళీ చెప్పాలి ఎందుకంటే ఇది ఇది అందరికీ తెలుసుకోండి నాట్ బీజేపీ ఎవరే బీజేపీ కానీ అది టీఆర్ఎస్ కానీ ఏ పార్టీ అయినా కానీ మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్కి రాజకీయాలతో సంబంధం లేదు సిఆర్ఎస్ఆర్ ఫండ్స్ వాళ్ళు వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చిన స్కూల్కి వాళ్ళు ఎంచుకుంటారు వాళ్ళు చేయగలరు అదృష్టం ఏంటంటే షేర్లింగం పల్లిలో ప్రతి ఒక్క స్కూల్ని సిఎస్ఆర్ ఫండ్స్ కింద కంపెనీస్ మాత్రమే రీచ్ అయ్యి వాళ్ళు చేస్తున్నారు వాళ్ళకే వాళ్ళంతా వాళ్ళే చేస్తున్నారు రీసెంట్గా ఒక ఆరు నెలల క్రితం నేను అధ్యక్షుడు అయిన తర్వాత ప్రతి స్కూల్ నా డివిజన్లో ఉన్న ప్రతి స్కూల్లో జీవై ఫౌండేషన్ కింద ఏమేమి కావాలని చెప్పి ప్రపోజల్స్ తీసుకురావడం జరిగింది స్కూల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇప్పుడు తొందరలో మళ్ళా జీవై ఫౌండేషన్ కింద కొన్ని సిఎస్ఆర్ ఫండ్స్ని మేము ఎలా చేసి మళ్ళీ స్కూల్స్ని కూడా డెవలప్ చేయబోతున్నాం మా నుంచి కూడా మేము తీవ్రంగా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాం ఇక్కడ వీళ్ళైతే ఈయనైతే ఎక్కడ వెళ్ళి తీసుకొచ్చిన దాఖలు లేవు ఇదైతే నేను చెప్పగలను ఆపరేటర్ గారి విషయం పక్కన పెడదాం కాసేపు మీరు డివిజన్ అధ్యక్షులుగా ఉన్నారు మీ పార్టీ నుంచి బీజేపీ నుంచి టీఆర్ఎస్ పార్టీకి కూడా డివిజన్ అధ్యక్షులుగా అధ్యక్షుడు ఉన్నాడు అదేవిధంగా ప్రధాన కార్యదర్శిగా మీలాంటి యువ నాయకుడే రవీందర్ అనే వ్యక్తి కూడా నిన్ననే మనం చూసినట్టున్నాం ఈ వర్షాలు పడినప్పుడు ఈ కాలనీల్లో చెట్లు విరిగిపోతే పెద్ద ఎత్తున జీహెచ్ఎంసీ అధికారులను పిలిపించి అదంతా క్లియర్ చేయించారు ఈ నాయకులు కూడా పెద్ద ఎత్తున పనిచేస్తూ ఉన్నారు కదా టీఆర్ఎస్ నాయకులు మీరు అసలు ఏం పనులు జరగట్లేదు ప్రజల్లోకి వీళ్ళు రావట్లేదు అని ఎలా చెప్తారు అనేది నా ప్రశ్న ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయి కదా ఎటు పోయా ఈ కార్ ఈ అధ్యక్షులు ఈ టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధ్యక్షులు కోవిడ్కి ముందు ఎటుపోయాడు ఎడగనబడ్డారు ఎడగనబడ్డారు ఇదే టీఆర్ఎస్ అధ్యక్షులే కానీ వాళ్ళ కార్యవర్గమే కానీ కోవిడ్కి ముందు ఎక్కడ ఉన్నారు నేను అడుగుతున్నా ఇదే కార్పొరేటర్ ఈ కోవిడ్ నైన్టీన్ ముందు ఎక్కడ కనబడ్డారు ఎలక్షన్స్ దగ్గర వస్తున్నాయి కాబట్టి హంగామా సృష్టించడం ఇది ఎందుకంటే అంతకన్నా ముందు వీళ్ళు ఎక్కడ లేరు ప్రజల్లో మీరు అడగండి ప్రజల్లో బస్తీ బాటలు చేస్తూ ప్రజలతో నిరంతరం టచ్లో ఉండి ప్రజా సమస్యలని తీర్చే పార్టీ ఏదైనా ఉన్నదంటే అది భారతీయ జనతా పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ బస్తీ బాట ఏదైతే ఉందో అది చాలా సక్సెస్ అయిన ప్రోగ్రామ్ అది నిరంతరం స్టా నిరంతరం కొనసాగుతుంది రానున్న రోజుల్లో మంచి ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్తో ఇంకా ప్రజలకు మమే చేరువయ్యే కార్యక్రమాలను కూడా చేపట్టబోతున్నాం వాళ్ళకి ఇంకా ఉరికిస్తాం ఎందుకంటే వాళ్ళు అధికారంలో ఉన్నారు కాబట్టి ఆ మాత్రం చేయకపోతే ఎట్లా ప్రతిపక్షంగా మా పాత్ర మేము పోషించినాం మళ్ళీ చెప్తున్నా ఈ లాక్డౌన్కి ముందు ఎవరు కనబడలే లాక్డౌన్ తర్వాత ఇప్పుడు కనబడుతున్నారు ఇప్పుడు వస్తున్నారు ప్రజలలో కనబడుతున్నారు ఎందుకంటే ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంకో వాళ్ళకు వాళ్ళ మధ్యన సఖ్యత లేదు
రక్తంలోనే అతిపెద్ద చెరువుగా చెప్పుకునే గోపీ చెరువు పెద్ద ఎత్తున కబ్జాలకు గురవుతుంది కాలుష్య కాసారంగా మారిపోతుంది అని చెప్పి కొంతమంది యూత్ అసోసియేషన్ వాళ్ళు పెద్ద ఎత్తునే పోరాటాలు చేస్తూ ఉన్నారు ఎమ్మెల్యేలని స్థానిక ప్రజాప్రతినిధుల్ని అధికారులని కలిసి రిప్రజెంటేషన్లు ఇస్తూ ఉన్నారు పాపం వాళ్ళ పోరాటం మీద వాళ్ళు చేస్తూ ఉన్నారు మీరు చెప్తున్నారు మేమే బలమైన ప్రతిపక్షం మేమే ప్రత్యామ్నాయం అని మరి మీరేం చేస్తున్నారు ప్రతిపక్ష నాయకులుగా ఈ చెరువులను కాపాడుకోవటంలో అంటే ఏం చెప్తారు టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్లో అనుకుంటా కొన్ని స్వచ్ఛంద కార్యక్రమ సంస్థలతో ఆర్గనైజ్ చేసుకొని గోపి చెరువు యొక్క డీటెయిల్స్ అన్ని తేవడం జరిగింది బాధాకరమైన విచిత్రం ఏంటంటే గోపి చెరువు అంతా ఒక ప్రైవేట్ వ్యక్తిది ల్యాండ్ మధ్యలో ఒక ఎకరం మాత్రమే అది కుంట చెరువు అది సరే ఏదో అయింది లోటత్తు ప్రాంతం వల్ల వర్షపు నీళ్ళన్నీ ఎప్పటి నుంచో అక్కడ జమ అవ్వటం వల్ల అది చెరువుగా తయారైపోయింది చెరువులు అభివృద్ధి చేస్తాము చెరువులని మేము సుందరీకరణ చేస్తాము హైదరాబాద్ సుందరీకరణ అని చెప్పి చెప్పిన వాళ్ళు వీళ్ళు మరి గెలిచిన ఆరు సంవత్సరాలు అవుతుంది షేరులింగం పల్లి పరిధిలోని అతిపెద్ద చెరువు గోపీ చెరువుకి ఏ మాత్రము వాళ్ళు అభివృద్ధి చేసినారు అని నడగదలుచుకున్నా ఉన్న చెరువుని సర్వనాశనం చేసి చెరువు ఎఫ్టీఎల్ జాగ్రత్తలను కబ్జాలు చేస్తూ వాళ్ళ యొక్క పబ్బం గడుపుతున్నారే కానీ ఏ రోజు షేరులింగం పల్లిని ప్ర పనిని పట్టించుకున్న పాపం లేదు బతుకమ్మ పండగ కట్టిండ్రు ఏడబైంది అది మధ్యలో ఆగింది ఒక ట్రాక్ కడదామని చూసిండ్రు అది మధ్యలో ఆగిపోయింది డ్రైనేజీ నీళ్ళన్నీ తీసుకుపోయి చెరువులను కలిపేసిండ్రు ఉన్న చెరువులు అంతా సర్వనాశనం చేసి పడేసిండ్రు ఎస్ నవయుగ యూత్ని ఈ సందర్భంగా అప్రిషియేట్ చేయాలి వాళ్ళ యూత్ యూత్ నాయకత్వం చాలా బాగా కొట్లాడుతున్నారు కానీ మేము ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి వెళ్ళి కూడా చెరువు మీద చాలా ధ్యాస పెట్టి ఆ చెరువు చుట్టుపక్కల ఉన్న ఏదైతే ఉందో స్వచ్ఛ భారత కార్యక్రమాలు ఇప్పటి వరకు ఒక ఏడెనిమిది కార్యక్రమాలు చేసిన మేము స్వచ్ఛ భారత కార్యక్రమాలు గోపి చెరువు చుట్టుప ప్రవేశ ప్రాంతాల్లో దోమల పెడద ఎక్కువ ఉన్నదని చెప్పి కౌడంగ్స్ బాల్స్ తయారు చేసి ఆ చుట్టుపక్కల మంటలు పెట్టి కాల్చి ప్రజలకు ఒక అవగాహన కార్యక్రమాలు చేయడం జరిగింది అక్కడ దోమల పెడద ఎక్కువ ఉన్నదని చెప్పి అనునిత్యం వారాంతరంలో ఎంటమాలజీ డిపార్ట్మెంట్ని ఎప్పుడు నిరంతరం ఫాలోఅప్ చేస్తూ దోమల మందు కొట్టిస్తూ స్ప్రే కూడా అధికారులతో మాట్లాడించి నిరంతరం ఆ చెరువుని రీసెంట్గా ఆ డ్రోన్ ద్వారా స్ప్రే కొడుతున్నారు అది కూడా ఫాలోఅప్ చేస్తూ ఉంటాం మేం ఫాలోఅప్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆ మాత్రము ఇంతో అంతా ఇప్పుడు కార్యక్రమం జరుగుతుంది ఇక్కడ యూజీడి ఇప్పుడు ఇది వరకు జిహెచ్ఎంసి వాళ్ళు చూసుకునే వాళ్ళు ఇప్పుడు హెచ్ఎండబ్ల్యూఎస్ఎస్బి వాళ్ళకు తీసుకున్నారు కాబట్టి అక్కడ కూడా కొత్తగా ప్రపోజల్స్ పెట్టించాము ఏంటంటే ఆ యూజీడి లైన్ ప్రత్యామ్నాయంగా అవుట్లెట్ ఒకటి ఏర్పాటు చేసి ఆ డ్రైనేజ్ వాటర్ని దాంట్లో కలవనియకుండా చర్యలు తీసుకోమని చెప్పి కూడా రిప్రజెంటేషన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఫాలోఅప్ చేస్తాం ఇక్కడ కాకపోతే ఇంకో దగ్గర ఇక్కడ కాకపోతే ఇంకో దగ్గర కొట్లాడైతే ప్రజల కోసం నిరంతరం కొట్లాడతాం గోపి చెరువు సుందరీకరణకి కూడా కొట్లాడి తీసుకొచ్చే కార్యక్రమాలు అయితే చేస్తాం ఆ చెరువులో ఎఫ్టీఎల్ జాగాలు కబ్జా గురైతున్నాయి వీళ్ళ వాళ్ళే వెళ్ళి చేస్తే ఇప్పటి వరకు రెండు సార్లు కొలగొట్టి చేయడం కొలగొట్టి ఇచ్చడం జరిగింది ఆ క ఎఫ్టీఎల్ జాగా కబ్జా చేస్తున్నారు మళ్ళీ పోతే ఈ ఉన్న చెత్త చదవని కొన్ని కొన్ని ప్రైవేట్ కంపెనీస్ దాంట్లోకి చెత్త మురుగునీరుని అలా పంపిస్తున్నారు వాటిని కట్టడి చే చేయడం కూడా జరిగింది వాటిని కంప్లైంట్స్ ఇచ్చినాం సో ఈ విధంగా గోపి చెరువు మీద కూడా మా అన్ని ప్ర డివిజన్లో ప్రతి సమస్యలు మేము దృష్టిలో పెంచుకొని కొట్లాడుతున్నాం అందరి నాయకులను అడిగే ప్రశ్నలే మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను ఎందుకంటే ఒక నేషనల్ పార్టీకి అందులోనూ జిహెచ్ఎంసీలో ఒక డివిజన్కి అధ్యక్షులుగా ఉన్నారు కాబట్టి మిమ్మల్ని ఈ ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఉన్నాను ఈ డివిజన్ ఏదైతే ఉందో ఈ డివిజన్లో పెద్ద ఎత్తున భవన నిర్మాణాలను మనం చూస్తున్నాం చాలా వరకు అక్రమ నిర్మాణాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి గతంలో కొన్ని కూల్ చేశాము కూల్ చేపిచ్చాము దగ్గరుండని మీరు చెప్తున్నారు కానీ బీజేపీ వాళ్ళు కూడా ఏం తక్కువ కాదు ఈ బిల్డింగుల దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ బిల్డర్లని వాళ్ళని వీళ్ళని బెదిరించి వసూలు చేసే వాళ్ళలో బీజేపీ నాయకులు కూడా ముందే ఉంటున్నారు అని చెప్పి ఒక ఆరోపణ వినిపిస్తుంది మరి రాజు శెట్టి గారికి ఎంతవరకు అందిన ఈ ఆరు నెలలుగా డివిజన్ అధ్యక్షులు అయిన తర్వాత బిల్డర్ల నుంచి అంటే ఏం చెప్తారు మచ్చలేని బతుకు నాది శరిలింగం పల్లిలో ఎన్నో భారీ భవంతుల నిర్మాణం చేస్తున్నారు పర్మిషన్స్ లేకుండా చాలా కడుతూ ఆ వసూలు ఎవరు దిగుతున్నారు అని నేను ఒకసారి వాళ్ళ చిట్ట ఎప్పితే వాళ్ళ బతుకులు బండారం బయటపడతాయి భారతీయ జనతా పార్టీ నిఖాసుగా నిరంతరం ప్రజల కోసం కొట్లాడుతుందే కానీ ఈ కమిషన్లకి కకృతి పడి ఈ అక్రమ వసూళ్ళకి ఏ రోజు బా మా నాయకత్వం ప్రోత్సహించది అట్లాంటి వారిపైన తగిన కఠిన చర్యలు కూడా ఉంటాయి మాది ఒక ఒక ని
ఈ కమిషన్లు ఈ దందాలు ఈ చందాల కోసం తిరిగే పాటి కాదు నేను ఇప్పటికీ నేను సవాల్ ఎసురుతున్నా ఒక్కటి శేరలింగంపల్లి వన్ నాట్ సిక్స్ డివిజన్లో ఒక్క ఆరోపణ తీసుకెళ్ళని రాజకీయాల నేను తప్పుకుంటా రాజకీయాల నుంచి నేను తప్పుకుంటా ఎందుకంటే నేను దగ్గరుండి వీలు చేసే అక్రమ కట్టడాలను కూల్పించడం జరిగింది వీళ్ళు ఏడైతే కబ్జా చేయడానికి వెళ్తున్నారో ఆ ల్యాండ్కి అడ్డుపడడం జరిగింది కానీ ఒక్కటంటే ఒక్క ఆరోపణ నా మీద రాజు శెట్టి భారతీయ జనతా పార్టీ అధ్యక్షుడు పలానా బిల్డింగ్ దగ్గరకు వచ్చి వసూలు చేసిండు పలానా దగ్గరకు వచ్చి వసూలు చేసిండు అన్న ఆరోపణ తీసుకొస్తే నేను రాజకీయాల నుంచి తప్పుకుంటా అని నేను ఇక్కడ మీకు నేను సవాల్ వేస్తున్నా వీలు చేసిండ్రు వీళ్ళకి ఆ అలవాటు ఉన్నది ఇప్పుడున్న అధికార అధికారంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ వాళ్ళు అక్రమ వసూలు చేస్తారు వాళ్ళు బిల్డింగ్ దగ్గరికి వెళ్తారు వాళ్ళవి చాలా చిట్టాలు ఉన్నాయి నా దగ్గర రానున్న రోజుల్లో ఇవన్నీ బయట పెడతాం తప్పకుండా వాళ్ళ ప్రజలకు మూల్యం అయితే చెల్లించుకోవాల్సి వస్తుంది వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఒకవేళ పార్టీ అవకాశం ఇస్తే జిహెచ్ఎంసి ఎన్నికల బరిలో నూట అరవై డివిజన్ నుంచి బరిలో దిగేందుకు సిద్ధమని చాలా ధీమాగా చెప్తూ ఉన్నారు ఎన్నికలు అంటే చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్న వ్యవహారం అని మనందరికీ తెలుసు మరి మీరేమో పెద్దగా డబ్బులు సంపాదించిన వ్యక్తిలాగా కనిపించట్లేదు సామాన్యుడిలాగా ఒక యువ నాయకుడిలాగా కనిపిస్తున్నారు మరి ఒకవేళ ఎన్నికల బరిలోకి దిగాల్సి వస్తే ఎలా వస్తాయి డబ్బులు రాజు శెట్టి గారికి ఎవరన్నా వెనకాల పెట్టుకుంటున్నారా అంటే ఏం చెప్తారు ఎవరెందుకు పెడతారు రాజకీయం అంటేనే ఇట్స్ అ సర్వీస్ ఓరియెంటెడ్ సేవా దృక్పథంతో రాజకీయాలకు రావాలి దందా చందాల కోసం రాజకీయాలు కాదు ఎన్నో ఉదాహరణలు ఉన్నాయి ఈరోజు ఒక ఛాయ్ వాళ్ళ దేశ ప్రధానమంత్రి అయినాడు ఒక సారంగపాణి లాంటి ఒక కే ఒక వ్యక్తి ఒరిస్సాలో ఎంపీగా గెలిచే కేంద్ర మంత్రి అయినారు మైసూరులో ఒక కార్పొరే మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో పనిచేసే ఆవిడ ఈరోజు కార్పొరేటర్గా అయింది ఉత్తరప్రదేశ్లో కూరగాయలు అమ్ముకునే వ్యక్తి ఈరోజు ఎమ్మెల్యేగా శాసనసభ్యుడు వ్యక్తిగా తయారు సామాన్యులను ప్రోత్సహించే పార్టీ ఏదైనా ఉన్నదంటే అది భారతీయ జనతా పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ కష్టపడే కార్యకర్తకు మాత్రము టికెట్ ఇస్తుంది కష్టపడే కార్యకర్తకి ప్రజల్లో తిరుగుతూ ప్రజల్లో నానుడిగా ఉన్న వ్యక్తికి టికెట్ ఇస్తుంది ఇక్కడ డబ్బుతో సమస్య పని లేదు ప్రజల సమస్యల పట్ల కొట్లాడి ప్రజల సమస్యలను తీర్చేవాడిని భారతీయ జనతా పార్టీ ప్రోత్సహిస్తుంది ఈరోజు మా రాష్ట్ర నాయ మా అధ్యక్షులు బండి సంజయ్ ఏమంతున్న వ్యక్తి అయినా ఒక కార్పొరేటర్ నుంచి ఈరోజు ఎంపీగా గెలిచి ఈరోజు రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా ఈరోజు మా మా ముందున్నారు ఎందుకు ఆయనకి ఎన్ని కోట్ల ఆస్తులు ఉన్నాయని ఒక సామాన్యుడు ఒక బ్యాంకు ఉద్యోగిని ఇవ్వాల భార్య ఈరోజు నేను కూడా ఒక వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ బిజినెస్లో ఉంటూ ఒక టీచర్గా ఒక విద్యార్థులకి టీచింగ్ చేస్తూ ఒక టీచర్గా ఒక నేను ఉన్నాను కాబట్టి యువత నా వైపు చాలామంది ఒక యువకుడిగా ఈయనకి అవకాశం ఇస్తే మేమందరం ముందుంటామని వివిధ పార్టీల నుంచి నాకు ఫోన్స్ వస్తూ ఉంటాయి వివిధ పార్టీల నుంచి నన్ను ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటారు యువత అయితే ఒక ప్రత్యామ్నాయంగా ఒక యంగ్ వాయిస్ ఉన్న వాళ్ళలో కన్నా ఒక మంచి చదువుకున్న వ్యక్తిగా ఎలాంటి ఆరోపణ లేని వ్యక్తిగా నన్ను చూస్తున్నారు కాబట్టి మా పార్టీ అవకాశం ఇస్తే తప్పకుండా నేను పోటీ చేయడం జరుగుతుంది ఇక్కడ డబ్బుతో సమస్య లేదు ఇక్కడ ప్రజల్లో ఉంటాం కాబట్టి ప్రజలు మమ్మల్ని గుర్తించి ఈసారి గెలిపించబోతున్నారు కూడా ఇది ఓవరాల్గా ఏదైతే శేలింగంపల్లి డివిజన్కి సంబంధించిన బీజేపీ అధ్యక్షులు రాజు శెట్టి గారితో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేశాం చాలా విషయాలు నేను అడిగే ప్రయత్నం చేశాను అంతే దీటుగా ఆయన సమాధానం ఇచ్చే ప్రయత్నం చేశారు ఖచ్చితంగా ఈ డివిజన్లో ఒకవేళ జిహెచ్ఎంసి ఎన్నికలు వస్తే ఈసారి బీజేపీ జెండా ఎగరటం ఖాయమని చెప్పి ఆయన చాలా గంటాపదంగా ధీమాగా చెప్తున్నారు స్థానిక కార్పొరేటర్ పైన కూడా కొన్ని ఆరోపణలు స్థానిక నాయకులు ఎవరైతే ఉన్నారో టీఆర్ఎస్ పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళ మీద వాళ్ళు ప్రజల్లో ఉండరు అని చెప్పి ఆయన ఆరోపించే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు రాబోయే రోజుల్లో ఖచ్చితంగా యువత అంతా బీజేపీ వైపే చూస్తున్నారు కాబట్టి జిహెచ్ఎంసి ఎన్నికల్లో కాషాయి జెండాను ఈ డివిజన్లో ఖచ్చితంగా ఎగరేస్తాం మొదటి బహుమతిగా రాష్ట్ర నాయకత్వానికి అందిస్తామని చెప్పి ఆయన చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు చూడాలి మరి భవిష్యత్ నిర్ణయిస్తుంది స్థానిక ఓటర్లు నిర్ణయిస్తారు రాబోయే జిహెచ్ఎంసి ఎన్నికల్లో ఏం జరగబోతుంది ఏ పార్టీ జెండా ఈ డివిజన్లో ఎగరబోతుంది అనేది ఖచ్చితంగా భవిష్యత్తే నిర్ణయిస్తుంది వీడియో జర్నలిస్ట్ జాని భాషతో గోపీకృష్ణ న్యూస్ సిక్స్టీన్ సేర్లింగంపల్లి డివిజన్ ను